শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা আমার নাম মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী বাপের নাম আলহাজ হাবিবুর রহমান চৌধুরী মায়ের নাম মুসাম্মান নুর নাহার বেগম চৌধুরী আর ঠিকানা হলো আমার গ্রাম মল্লিক সুবাহ পোস্ট অফিস ফুলুয়া ইউনিয়ন আমজাবাদ উপজেলা লোহাগাড়া একটাই থানা সেটা হলো সাতখানি থানা চট্টগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আমি তো আমজাবাদ এস এস জিবি হাইস্কুল থেকে সিআইডি আমি এস এস সি পাস করছি তারপরে এখানে আমি এখান থেকে সাতকানিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করছি সেখান থেকে এসে আমি তখন সিটি কলেজের নাম লেখে আসি সিটি কলেজে থাকাকালীন অবস্থায় একত্রে যুদ্ধ শুরু হয়েছে সাতকানিয়া কলেজে ছিলেন তখন কোনো ছাত্র সংগঠন করতেন আমি ছাত্রলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রেসিডেন্ট ছিল তখন মনে আছে হ্যাঁ প্রেসিডেন্ট ছিল ইব্রাহিম বিন খলিফ সাতকানিয়া কলেজে আমাদের একটা ইয়ে ছিল যেখানে আমাদের নেতৃত্বে ছিল আমাদের সালে ভাই সালে ভাই আমরা খাতুনঞ্জ হাতখানিয়ে ট্রেনিং ওখানে আমাদের বৈঠক হতো প্রতিদিন বিকালে রাত্রে অনেকদিন রাত্রে বারোটা একটা পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রাম দিচ্ছি মিছিল করছি আমি চিটিয়ান কলেজেও নিউ হোস্টেল যেটাকে বলতো সেই নিউ হোস্টেলে অনেকদিন থাকছি থমাস কলেজও যেহেতু ওখানে আমার ক্লাস ফ্রেন্ডরা ছিল এবং আমি সেখানেও অনেকদিন রাত কাটাইছি তারপরে সবসময় তাদের সাথে মিটিং মিছিল থাকতাম তারপরে আমাদের বঙ্গবন্ধু যখন আসলেন এখানে ফলক ঘান্ডে যখন মিটিং হলো সেই মিটিংও আমরা ছিলাম এবং উনি যখন তখন সাধারণ হোটেলে উনি থাকতেন এরপরে নির্বাচনের তারিখ আসলো এখানকার আমাদের আছে মিসুফ সাপ ফটিয়াস আরও কয়েকজন লোক হোটেল মিসকা স্টেশন রোডে ওইখানে বসছিলেন এবং সেখানে আমি কিন্তু আর প্রবলেম নেই আমি একটা জিনিস বলি আমাদের এস এম ইউসুফ যখন মিছিল করে আসতেছে তখন কিন্তু এস এম ইউসুফের স্লোগানটার মধ্যে একটা স্লোগান আমরা অবজেকশনেবল সেটা ছিল কি শেখ মুজিব শেখ মুজিব চলে যাও চলে যাও মানে এরকম মানে এখান থেকে চলে যাচ্ছে উনি স্লোগান করতেছে বোধহয় তাদের অ্যাডভান্সারিং গণ্ডগোলটা ছিল এইটা মীমাসা করার জন্য উনি মিসকাতে বসছিলেন 
এবং মিসকেতে অনেক অনেকক্ষণ তাদের মধ্যে মিটিং হয়েছে যখন বঙ্গবন্ধু ওখানে উঠতেছেন তখন কিন্তু ওখানে আচ্ছা ঠেলা ঠেলি যে এত বেশি ইয়ে যে মানে সবাই ইয়ে করে দিচ্ছে আমরা কিন্তু নিচে চলে আসছি যার উপরে উঠতে পারি হ্যাঁ অনেকক্ষণ ফল আমরা চলে গেছি আমাদের ইয়ে ছিল আন্দোলন ইয়ে চোদ্দ নম্বর শেয়ারুল্লাহ রোড সেখানে আমি বসতাম প্রায় সময় এবং সেখানে আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাই থাকতো আমি তো তখন সিটি কলেজের ছাত্র কলেজ টলেজে এমন হয় না আন্দোলন হয় এটি ওইটা তারপরে আমরা একদিন গেলে হয়তো পাঁচ দিন যেতাম না কলেজে সাতখানে গেলেন কবে আমি সাতকে নিয়ে গেলাম যে উনিশশো একাত্তর সালের ওই ফেব্রুয়ারির দিকেই সাতকে নিয়ে গেছি সাতকে নিয়ে আমাদের তো গ্রুপটাই বাহির ছিল তখন এমন ছিল যে এটা বলতে গেলে মানে আমরা যারা ছিলাম আমরা যেটা বলি সেটাই হয়েছি এইরকম অবস্থা নেই আমরা ছিলাম মোটামুটি ভাবে সাতকে নিয়ে যেহেতু আমরা ছাত্র লিঙ্গ করতাম এবং আমাদের আর কিছু ব্যাপার ছিল আমরা বিভিন্ন সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলাম আমি ফুটবল প্লেয়ার ছিলাম আমি তার সাইডে বেশি আমার পরিস্থিতি হলো আমি রেফ্রি করতাম এবং সকল সাতকে নিয়ে চকরিয়ে এদিকে চন্দ্রনাশ পর্যন্ত আমি প্রায় ফিল্ডের মধ্যে রেফ্রি করছি সেই হিসাবেও আমার একটা পরিস্থিতি ছিল ইব্রাহিম বিন খলিল আমি আমাদের আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আমরা একটা টিম ছিল যুদ্ধ কীভাবে জড়িত হয়ে আমার বাড়িতে এমন একটা জায়গা হ্যাঁ আগে একটু কথা বলি আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আমরা প্রায় সময় আমার বাড়ির উঠানে একটা বড় একটা আমাদের খাঁচারি ঘর আছে খাঁচারি ঘরের উঠানে আমরা সবাই খাম খেলতাম দিনের বেলায় খাম খেলতাম সন্ধ্যাবেলায় ব্যাডমিন্টন খেলতাম সেখানে ইব্রাহিম বিন কোহলি জাবর সাপ শমসুল আলম চৌধুরী শফিউর রহমান সাদাগর তারপরে গোলাম হাজরাজি তারপরে আরও বেশ কয়েকজন এরা সবাই মিলে মিশে এখানে আমাদের রাত্রেবেলা বৈঠক করছি ঘটনা দেখতে দেখতে চরম হয়ে গেল বিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা হয়ে গেল আমার বাড়িটা হলো এদিক থেকে যাইয়ে উত্তর দিক থেকে লাস মাথা যাইয়ে এটা হলো আমার বাড়ি তারপর হলো ফাঁস মাইল আছে হিন্দু বাড়ি ফাঁস মাইল এই ফাঁস মাইলের মধ্যে 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 দিয়ে এক্সাম দিয়ে একটা বাড়ি থাকতে পারে মুসলমানের বলাউজন সুখসুরি বিভিন্ন জায়গা জায়গা যেগুলো ছিল মল্লিক সুবাহান এগুলো ছিল হিন্দু এলাকা কয়েকদিন পরে এই যে এরা যাইয়া ফাঞ্জাবি যাই গেল সেখানে সম্পূর্ণ গর জ্বালাই দিল আমার বাড়ির সাথে লাগানো একটা নতুন বাড়ি উঠতেছে মাটি ঘর সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা ওগুলো দেখতেছি এরপরে হঠাৎ করে দেখলাম আমাদের বাড়ির থেকে অল্প ব্যবধান আমাদের জমির মধ্যেখানে একটা মনোভকিরের দরগা এটার নাম হলো ওখানে কোনো মাদার টাদার নেই দেওয়াল দেওয়ালও নেই কোনো ইয়ে টিও চলে না অনেকেই দেয় মধ্যে মধ্যে হয়তো অনেকে ওখানে কিছু ইয়ে টিয়ে করে লোকজন বিলের যেহেতু বিলের মাঝে এটা সেহেতু আশেপাশের লোকজন ওই জমি চাষ করার সময় ওখানে যায় ওখানে একটা বড় গাছ আছে ও গাছতলায় বসে রেস্ট টেস্ট নেয় এখন ওখানে এখন হিন্দুদেরকে ঘর বাড়ি ধরেছে চলো দুমরিয়া অনেকে যাই ওখানে বসে ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের এখানকার একজন মৌলানা সাপ তারপরে উনি রাজগালা মাদার সাপ আলম ছিল উনার সাথে আরও কয়েকজন পাঞ্জাবি ওদিকে গেল আমরা দূর থেকে কিন্তু দেখতেছি এক এক কিলো ছেলেকে বাক হবে আর কি এইরকম ব্যবধানে আমরা আসি ও যাইয়ে দেখা হঠাৎ হঠাৎ করে ওখানে গুলি গেলা শুরু করেছে এবং বিলের মাঝে সাত আটজন লোককে মেরে ফেললো তারপর কয়েকজন ইন্ডিয়া টু ইন্ডিয়া হলো এটা দেখার পরে যে ওরা কোনো অপরাধই নয় তারপরেও যাই আমাদের মধ্যে কথা যেটা হইতেছে কোনো অপরাধ নয় কোনো কিছু করলো না বেচারা ওখানে যাই নৌরে পলাই ইয়ে গেল সেখানে যাই এইভাবে ইয়ে গেল তো আমরা আর বেশি থেকে লাভ কি আমাদের থেকে কিছু করতে হবে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা বাড়তে চলে যাব আমরা গ্রুপটা একত্র হইলাম একত্র হইয়ে কিছুদিন শফিউর রহমান সদাগরের খামার বাড়ি হানিফের সার্স ওখানে আমরা দিন বেশ কয়েকদিন থাকলাম সেখানে আমরা জড়িত হই সেখান থেকে বাড়ি দেখা আমরা তো গেছিলাম ফারবা ক্যাম্প হইয়ে ফারবার থেকে দামাগির যেতে আটটা ক্যাম্প আছে এগুলো কিন্তু হেঁটে হেঁটে যেত ওখানে কোনো গাড়ি ঘোড়ার কোনো ব্যবস্থাপনা নেই তারপরেও দামাগিরি যখন গেছি দামাগিরি যাওয়ার পরে আমাদের কোন একটা লোক এটা সকইয়ের ছেলেটা এটা হামিদ সাহেবের দলের মানুষ ছিল ও কমার্স কলেজের ছাত্র ছিল এখন সে নাকি চলে যাবে বলে বলছে ওখানে জেলে আছে না মাছ ধরতেছে যে এদের থেকে ওদের সাথে কথা বলছে খে যাইয়ে কীভাবে লাগাইছে কী জানি আমাদেরকে চোদ্দ দিন চোদ্দ রাত আমরা ইচ্ছে থানায় 
আমাদের কি ই করে এই ব্রেম বিন হলি সব এই যে দেলওয়ারকে লাগেন দেলওয়ারও কিন্তু আমাদের সাথে ছিল দেলওয়ারকে লাগেন ও ছোট্ট ছিল ও ক্লাস এরই বর্তমান চলো মাত্র আমাদেরকে কিন্তু রেখে দিয়েছে এই দেলওয়ার প্রতিদিন এসে এসে আমাদেরকে কবর নিতে ও আবার ওদিকে নাম লেখাই ফেলছে মুক্তিযুদ্ধ ওরাই তো ফাঁস দিয়েছে দামা গিরিস তারপরে করলো কি আরা আরা এই যে আমাদের সাথে সেপারেশনটা হয়ে গেল দেলওয়ার কারণ ও ওদেরকে গ্রেজে ট্রেনিং করে রিভুল বেলা একটা একটা দিয়ে কিছু গানের ট্রেন দিয়ে এক্সপ্লোজিভ টা এক্সপ্লোজিভ কিছু দিয়ে এত তারপরে জামা গিরতেই ট্রেন আমি প্রথম দিন যেদিন গেছি সেদিন আমাকে আমাদেরকে ল্যান্ড করে দাঁড়াল সেখানে আমার পিছনে দেখলাম যে আমাকে দশজনের নয়জনের হ্যাট আমি দশজন আর আবার নয়জনের হ্যাট আর আটজন আবার নয়জনের হ্যাট আরেকজন এইভাবে করে আমরা এখানে সাত আটটা বোধহয় ইয়ে হলো মানে গ্রুপ হলো সবগুলোকে নিয়ে একটা গ্রুপ হলো একজন কমেন্ট না এগুলো ফুরে না আমাদের আগে এগুলো হলো ইফিয়ার ছিল এই গ্রুপটা হওয়ার পরে আমাদেরকে কিন্তু একবার উপাসনে পাচ্ছে যেমন ঠেকা মুখ আমরা একটা তারপর হরিণে বাজার আমরা একটা উপাসন করছিলাম এই সাত আট দিনের ইয়ে দেয় মানে রসদ দিয়ে আমাদেরকে ফাটেন তারপর তখন কিন্তু আমি কমান্ডার না আবার আমি ওই ওই দশজনের কমান্ডার নয়জনের দশজনের হল না আমাদেরকে এমনি সেকশন না কি বলতে ওই সময় এরকম বলে মানে আমাদেরকে রাখছে আমাদেরকে কিন্তু ডিউটি করেছে ডিউটি মিনস রাত্রেবেলায় পাহাড়া যে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা করে পাহাড়া যান বিভিন্ন সময় গাছ টাছ এগুলো মানে সাফ পরিষ্কার করার জন্য বলত রাস্তাঘাটে মানে যা কিছু তা এগুলো ইয়ে করত এইরকম একবার একটা কলসি ব্রেমবিন হলে দিয়ে দিলে এটা পরে ফাটে গেছে কেন যিনি রানার ছিল বা আমাদেরকে ট্রেনিং করেছে উনি উনি খুব দক্ষ মানুষ ইন্ডিয়ান উনি দেখলাম যে হঠাৎ করে হেসে আমাদের উপরে রাগ হয়ে গেল এই সময় ওখানে মেজর তারা বলে একটা ইনচার্জ ছিল জামাগির ইনচার্জ উনি ওনার নাম ছিল মেজর তারা যেমন তারা সেমন তেমন ব্যক্তি এবং তারার মতো একটা ছেলে ও এসে বলল যে এদেরকে তো এইভাবে সাজা দিলে হবে না আরও বড়োভাবে দিতে হবে এটা কই আমাদেরকে নিয়ে গেল ওখানে দেখলাম যে না আমাদেরকে একটা রিক্সা দিলে এমনভাবে যে এই দেশটা তোমাদের স্বাধীন করতে হবে না যে আসছো কেন এখানে তোমাদের থেকে আরও স্প্রিন থাকতে হবে তোমাদের থেকে এগুলো ভার ভার জানিতে হবে উপরে আল্লাহকে সাক্ষী করে তোমাদের থেকে স্পিড বাড়িতে হবে এইটে না হয়তো তোমাদের মা বাপকেও দেখবে না এটা ওইটা কই আমাদেরকে কিছু দিলে যে কতগুলো সাপে এদিন অস্ত্র দেবে সেই দিন আমাকে ডেকে ওই গ্রুপের কমান্ডারটা মানে গ্রুপ মানে আবার কতজন তেত্রিশ জন একটা প্লট নেই আমি কমান্ডার আমার টোয়াইসি আছে আমার হাবিলদার আছে তাই যে আবার ওই সেকশনের এগুলো আছে তো এইভাবে তেত্রিশ জন তারপরে তিন তেত্রিশ একত্র করল তিন তেত্রিশ একত্র করিয়া একটা কোম্পানি করল উপাসনের সময় যাকে আমাদের কমান্ডার করে দেওয়া হলো তিনু গ্রুপের কমান্ডার অশোক চাকমা উনি সিটাং ইউনিভার্সিটি হয় নাকি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিল আমরা আসলাম এখানে আমাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে যেই কারণে আমরা হয়তো সবাই মরে যেতাম এটা আল্লাহ রকম আছে এটা আমরা রক্ষা পাইছি এই যে আমাদের বান্দরবনের একটু উপরে একটা জায়গা আছে বান্দরবনের একটু উত্তর উত্তর দিকে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের আছে এটা হলো আমাদের ইনফরমেশন আমরা ওখানে রয়ে জয়েন করব ওখান থেকে আমরা আমাদের প্ল্যান করব আমরা ওরা ওরা তো হয়তো একশো থাকবে আমরা আর একশো আসলাম আর আমরা তো সবাই ট্রেন এবং আমরা তখন কিন্তু সঙ্গ নদীর পারে সঙ্গ নদীর ভিতরে তারপর একটা কর্নারে কাটাইতেছি ওখানে রানার গেছে দেখতে দেখার জন্য মানে কি আছে এখানে তখন ও এসে বললো যে এখানে প্রায় এক হাজার দেড় হাজার ইয়ে আছে আর্মি আছে ওখানে গরু লগা করছে দুটি তিনটে এখন এই অবস্থা আমাদের যারা মুক্তিযুদ্ধ ছিল এরা হলাই গেছে তাইলে আমরা এখন যাই তাই আমরা সারা দিন সারা দিন ওখানে বসে দিলাম সন্ধ্যেবেলায় যখন আমরা বাইর হলাম তখন আমরা বাইরে এখন আমরা এক একটা গ্রুপ এক এক দিন একটু আজকে তারা ফিজনে ছিল গ্রুপ যেতে এটা তারপরের দিন রানি আগে আসবে এইরকম একটা সিরিয়াল মেনটেন করতেছি আমরা ওই দিন কিন্তু আমার গ্রুপটা আগে করছে তখন আমরা নামতেছি চলে আসবো এদিকে চলে আসবো একদিকে যেতে হবে তো আমাদের তাহলে আমরা যেদিকে কমান্ডার সব বলে সেদিকে যাবো দেবে ঠিক এই সময় দেখলাম যে ওরা গুলি গাছ করে এমন গুলি গাছ মানে কি আপনার এগুলা ওই যে আমাদের দেশে একটা কথা বলে যে খই 
koyban hızlı. Patça gibi yerlerin ziyanın ziyara salatası, tuzlu matram atası, tarpalı yiyor. Amra kimde patam? Ettu kare komanda sab bolla de ettu kare amra firing kalbo ki ne? Uni bolunda na firing kalıyor. Ami kimde fast? Ami fast tekrar mı gelsin? Amar amader lokzon nugula etiği rayı ki samar fişemi rayı ki. Ekan şey kimde ki crawling kide amra etiği aşağı pole. আমি দেখি যে আমরা দশ বারো জন সারা বাকি গুলো কাকও পাই না কোথায় গেল কারণ ওরা তো অ্যাডভান্স হইতে পারে ওরা অ্যাডভান্স করবে না যেহেতু আমরাও কোনো ফায়ারিং করিনি তো সুতরাং ওরা যেহেতু ফায়ারিং পায় নাই সেহেতু ওরা তো অ্যাডভান্স হইতে পারে এটা সব আইটেম মোগল পার হয়ে গেছে তারপরে সেখানে কিন্তু এই আমরা ডিভাইডেড হয়ে গেল ওরা কোন দিকে গেলাম আমরা কোন দিকে গেলাম কোনো হিসেবে পেলাম না আমি শেষ পর্যন্ত এসে আবার এই ইয়েতে আসলাম আমার আগের ক্যাম্প ওই যে আনিভার্সারি আসলাম সেখান থেকে আমি যুদ্ধ পরিচালনা করলাম কিন্তু একটার সাথে অ্যাটাচড আর কি আনিভার্সার ও হাজার তোমরা কজন ছিলেন আপনার অশোক সাহা কি আপনাদের সাথে ছিল উনি তো আমাদের কমান্ডার হয়েছিল একসময় তারপরে তো ওই সময় বা ডিভাইডেড এর সময় তো আর ওনাকে আমি পাই নাই আপনার সাথে সঙ্গীদের কয়েকজনের নাম মনে তো নাই আছে ফজু আর কয়েকটা ছেলে ছিল আমার ছিল <laughs> ওদেরকে একজনের নাম দেওয়া হয়েছিল কবি আর একজনের নাম দেওয়া হয়েছিল রহিম এটা আমরা আমাদের দেওয়া নাম তারপরে এরকম ছিল আর কি আর বজর আহমদ এইগুলি নিয়ে আমি এখানে আছি তারপরে এখানে আবার আমি রিক্রুটিংও করছি অনেক ওখানে ট্রেনিং দিয়েছিলেন দিছি আমার এই পিয়ার ছিল আমার কাছে ট্রেনিং কি হানিফের চলে দিয়েছেন না জি তারপরে এখানে আসলাম কবে নভেম্বরের লাস্ট উইকের দিকে হবে তারপরে তো আমরা দূরে দূরে যে হয়ে গেলাম কারণ চতুর্দিকে অবস্থান অন্যরকম তারপরে আমার বাড়িঘর চতুর্দিকে কিন্তু অবস্থা খারাপ ওখানে রাজা কার ক্যাম্প রাজা কার ক্যাম্প এই সেই এগুলো আছে এরপরে আরেকটা গ্রুপ আসলো খরাউজানের ওর পাশে ফুটিবিলা হাই স্কুল আছে এটা এই ওখানে আসলো সমসুর গুরু এটা হলো ওখানে নামটা সমসুর গুরু বলতো আমি কিন্তু সমসুর ভাইয়ের সাথে আমার সাথে একবার দেখা হয়েছিল যখন আমরা আমজাবাদ যখন আমরা অ্যাটাক করি আমজাবাদ স্টেশনে হ্যাঁ রাজা কার ক্যান্ট তারপরে অ্যাটাক করার পর ওরা চলে গেল কয়েকজন লোককে নিয়ে কিন্তু কোনো রাজা কার তাজা কার পাইছে কিনা জানি তবে একটা রাজা কারের মুরব্বী হয়েছে যাকে আমার আউয়াল বলে উনি ছিলেন সংগঠক জমাতের ইয়ে ছিল উনি ওকে নিয়ে গেছে ওকে মেরেও ফেলতে হবে এর পরবর্তীতে আবার এক সপ্তাহ পরে আমি আবার অ্যাটাক করছি অ্যাটাক করার পরে আমি ওখান থেকে ইয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ এগুলো খুলে নিয়ে আসছি এবং আবার সবগুলো খুলে নিয়ে আসে তখন তো একটু আমাদের এদিকে বাস্তবতাটা কি আমাদের এদিকে কিন্তু তখন ফাঁজাদের দূরত্ব কমই গেছে রাজাকারদের দূরত্ব আছে অন্য তো রাজাকারদেরকে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে একটু গায়ে লাগত না রাজগাড়া মাদ্রাসা এটা হলো সর্ববৃহৎ মাদ্রাসা লোহাগাড়া সাতকে নিয়ে এবং এটা হলো ওয়াহাবি মাদ্রাসা সেইখানে ছিল রাজাকার ক্যান এবং সেই সেইখানে আমার ফাদার আর একবার এটাকে অ্যাটাক করছে ফাদার মুক্তিযুদ্ধ হাবিবুর রহমান চৌধুরী এবং উনি শফি সদর বললাম হাদের আলী এরা এরা প্রফেসর নাজিম উদ্দিন এরা সাইজন এরাই ছিল মানে এগুলো আর গিয়ে উনি বড় পর্যন্ত কয়েকবার গেছে তো এরপরে ওনার নাম রোড টোড হয়েছে তো সারে ভাই তারা যে ইন্ডিয়ান আর্মি যে হেলিকপ্টার নিয়ে আমার ক্যাম্পে আসছে আর কি যে দোহাজারি টোহাজারি অ্যাটাক করলাম আমরা এটা কিন্তু আমার ক্যাম্পের থেকে নেমে সালে বা ইয়ে আসলো ওই সময় ওখানে আসলো তা আমি তো কিন্তু বান্দরবন ইনচার্জ আসছি আমাকে তো ওখানে তাকে সিটি দেওয়া হলো যে তুমি বান্দরবনে থাকো আর সালে ভাই আমাকে একটা সিটি দিল সিটি দিয়ে আমি দেড় সাত দিন হওয়া পাঁচ দিন আগে আমি বান্দরবন আশেপাশে গেছি বিচরে ঢুকিনি দুই দিন আগে আমি গিয়েছি বান্দরবনে শহরে শহরে দুই কি আমি ওখানে যেটা রেস্ট হাউস আমার 
গুরুত্বে রাখছি এটা থানার সামনে হন এই কিন্তু বান্দর বান একদম স্বাধীন এখন দেখলাম যে এদিকে একটা পাহাড় আছে উঁচু এইদিকে একটা পাহাড় আছে উঁচু কোথায় বান্দরবানে এই দুটো পাহাড় থেকে আমাকে বারবার রাত্রেবেলা আক্রমণ করে এখন আক্রমণ করে মানে রাজাকাররা ওই দশ বিশটা গুলি উঠে আমাদের স্থানে কিছু থাকতে হয় স্বাভাবিকভাবে দেখে আমি ষোলো তারিখ সকালে ওখানকার যেগুলো মকফাল আছে সবগুলো ঠিক দেওয়া করে দেওয়া করে ওখানে আমি বলছি কি যাকে যেভাবে হয় ওইভাবে ফিটে সেই দিন আসার বা বিফোর আসার এই সময় আমাকে দুইশো ইয়ে জমা দিছে ক্লিনের তিনি রেকর্ড এই রাজাকাররা এইগুলো আমি সব ট্রাকে করে ইতে পারেছি না ওই থানায় ওখানকার মস্তবি সেদিনই বান্ধবীদের দোষর ছিল যিনি যিনি বান্দরবনকে না চাইছে একসময় চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান ছিল তো ওনাকে অংশপ্রভাগ অংশপ্রভ একজনকে রশিদ মাস্টার ওই জুমা মসজিদের ইমাম এগুলোকে আমি অ্যারেস্ট করছি অ্যারেস্ট করে এনে তাদেরকে আমি যথেষ্টভাবে ফিটেছি এখানে ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি বলে একটা ক্যাপ্টেন ওখানে গেল তো ওই দাদাদেরকে অ্যারেস্ট করছিলাম এদেরকে আমি হাটাই দিলাম তারপরে যুদ্ধ তো শেষ হলো এরপরে কী করলেন তারপরে আমাকে একটা সমর্ধনা সভা দিছে লাগিয়ে যায় বান্দরবানে এস ডি সাহেব আমি সেখানে বলছিলাম আমি বান্দরবানে আগে আসছি বল খেলার জন্য আর আর আসছি আমি এখানে রেফ্রি করার জন্য তখন ছিল এটা পাকিস্তানের বান্দরবান আজকে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতেছি এটা হলো বাংলাদেশের বান্দরবান সুতরাং আমি কে সমর্ধনা দেওয়ার পিছনে আমি মনে করি মনে হয় আমার কাজটা আমাকে শেষ হয়েছে বলে সেটা সংকেত দিতেছেন আমাদের হিসাব উনি ওখানে ছিলেন তারপরে আমি বলা এটা বোধ হয় সংকেত দিল আমি ভাই ছাত্র মানুষ আমি লেখাপড়া চলে যাচ্ছি আপনারা আমাকে দোয়া করেন আমার কাজ শেষ এই এইটা সভা দায়িত্ব আপনাদের যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে এটাকে দেশ বানানোর দায়িত্ব আপনাদের বান্দরবনে একটা জেলা পরিষদ থেকে একটা বই বাই করছে কিছুদিন আগে সে বইটি আমার একটা সাক্ষাৎকার দিছে সেখানে দেখলাম যে একটা ফটো দিছে যেটা হলো সবচাইতে বড় আমার জীবনের জন্য সবচাইতে বড় বড় আমি মনে করি সেটা হলো সেই ফটোটা আমার মনে হয় তৎকালীন সময় যিনি এস ডিও ছিল উনি ওনার থেকে বোধ হয় সংগ্রহ করছে কারণ আমার নেতৃত্বে যে ওখানে প্রথম উনিশশো একত্রিশ সালের ষোলোই ডিসেম্বর মানে ইয়ে হয়েছে প্রবর্ধনের মাধ্যমে তো এগুলো কি এই ফটোটা ওখানে দিচ্ছে এরপর এখন কি করছেন আমি এরপর তো আমার রাজ্যা যেহেতু আমি গরিবের ছেলে আমি বড় আমার লোকের ছেলে নয় আমার ফাদার ও গরিব মানুষ আমার ফাদার এরা যদি আমার দাদাও যদি জমিদার ছিলেন বলে বলতে যে মানুষেরা এগুলোকে দশ বাঘ হয়েছে সেখানে একটা বাঘ আমার ফাদার হয়েছে এটা আমার ফাদারের আমরা সাইড বাই সাইড বোন তারপরে আমি বলো তো সুতরাং আমার বিয়ে ফুচকে দেওয়ার পরে আমি যখন এখানে আসলাম আপনাকে সত্যি কথা বলতে গেলে কি আমরা তো তখন জাসত করছি তো এখন তো আমাদের উপরে হুলি কারণ যেহেতু আমি ছাত্রলীগের থেকে জাসত ছাত্রলীগের থেকে সাতজনের কলেজে জিএস হয়েছি ছাত্র সংসদের এবং আমি তখন ডিস্ট্রিক্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জাফর ভাই ওই বা সালিফ শরীফাম বিয়ে বোয়াল খালিদ এমপি মহিউদ্দিন খান ভাদল আমরা সবাই আমার বাড়িতে চাইছি গেছে আমি যখন কলেজে দিয়েছিলাম ইয়েকে মারার পরে দু হাজারের বাইরে তা আমরা একটু ইয়ে হয়ে গেলাম না মানে এরপরে আমি এসে আর সাকিব নিলাম কোথায় আছি ব্যাংক ড্রাইডবে আমি সেখানে একজন ক্লারিক্যাল সাকিব হিসেবে আমি জয়েন করি এবং এটা সত্য যে এখানে আমি যে চেয়ারটাতে আমার চাকরি প্রথম শুরু হয়েছিল আমি আসার দিনও সেই চাকরিটা সেই চেয়ার থেকে চলে আসছি কেন তারপরে কেন হলো এই আমি যেহেতু ট্রেড ইউনিয়ন করছি ট্রেড ইউনিয়নের আমার এয়ারপোর্টে যদি আমি কোনো প্রমোশন লই তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে না তো যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যেদিন আমাকে প্রতি বছর একটা একটা চিঠি দিত যে ইন্টারভিউ তো আসো এটা তো আসো এটা তো আসো এই দিন আমি মানে আপনার অফিসে যেতাম না আমি বাংলাদেশ শুধু ড্রাইডকের সভাপতি হচ্ছি তা নয় আমি বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের ছেত্রিশটা ফ্যাক্টরি আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং সেই আমার প্রথমবারে আমি যখন প্রেসিডেন্ট হই তখন আমার সেক্রেটারি ছিল আমি গফুস 
এরপরে আমার সেক্রেটারি হয়েছে বর্তমান বিএনপির অস্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান উনি আমার ভারত তেরো বছর উনি শুধু আমার সেক্রেটারি ছিলেন নজরুল ইসলাম খান এরপরে আবার সেক্রেটারি হইল নজরুল ইসলাম পিচ্ছি নজরুল ইসলাম ডাক পরিচিত উনি ঢাকা বিএনপির সভাপতি ছিলেন যখন দেখি যে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সাথে খেলা চলে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে এই মনোবৃত্তির লোক যখন দেখা যায় তখন কিন্তু নিজকে খুব ছোট বলে মনে হয় আর যখন দেখি যে সব জায়গায় বাংলাদেশের দাণ্ডা উঠতেছে মানুষের সুখে শান্তিতে আছে নাই দেখলে আবার একজনে অভাব তখনও আবার অন্যরকম মনে হয় আল্লাহ তো আমাদেরকে যতটুকু রাখছে তবু আমি মনে করি যে আল্লাহ রসিম রাহম মেহরবানি আমরা অনেক ভালো আছি একটা স্কুল করছে হাই স্কুল এটা আমার জীবনের একটা ইয়ে ছিল সে কারণে এই স্কুলটা দুই হাজার সালে ইয়ে পাইছি আমি এম পি এম পি ইয়ে পাইছি এখন থেকে এই স্কুলের প্রেসিডেন্ট আমি তারপরে আবার সেই মহল্লারও প্রেসিডেন্ট আমি তারপরে ওখানে স্কুল মাদ্রাসা মসজিদ যেগুলো আছে জুমা মসজিদ সেগুলোরও তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা